Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Ирина Акман, и сегодня я хочу вам показать свою коллекцию небольшую купальников, которые есть у меня в наличии. Я их продаю, сейчас у меня распродажа купальников, как раз сезон. И в этом коротком видео я хочу вам показать каждый купальник и рассказать, из чего я их вязала. Если вы также любите вязать купальники, то обязательно под видео пишите, из чего вы чаще всего вяжете купальники, из какой пряжи, искусственно или из хлопка какого-то. И также обязательно пишите в комментариях, какие вы больше любите купальники, раздельные вязаные или издельные. Начну я показ с этого купальника. Если будет фотография этой работы на модели, то я обязательно вам вставлю фотографию. Этот купальник я вязала из пряжи Софист. Укажу на экране, что это за пряжа и какой состав. Внизу каждой чашечки пришила вот такие вот мягкие, гладенькие пайетки. Они совсем не острые. Пришила два слоя. Верхний, видите, более желтенький, а нижний шоколадного цвета. Вверху каждой чашечки вот такой вот цветочек у меня. И обычно здесь идут завязки. Уже завязан купальник. Этот лиф, как вы видите, он без чашечки, просто вязаное полотно. Вяжется он очень легко. И вы обязательно пишите мне в комментариях, какую модель вы хотели бы связать, какую модель купальника. Внизу каждой чашечки здесь филейная сеточка, один рядочек. И вот завязки вставлены. Вот таким образом соединила две чашки. Это нижняя часть купальника. И видите, в краях я вязала резиночки, поэтому вот здесь полотно получается неровно, а складочки такие получаются. Резинит полотно, видите, по бокам. И связан он обычными столбиками с накидом. Такой купальник я вязала крючком 1,5. И полотно получается очень плотное, ничего нигде не просвечивается. Следующий купальник очень красивого насыщенного цвета. Внизу синий, потом бирюза и вверху идет мятный цвет. Вверху чашечек я сделала вот таким образом завязочки. Два шнурочка и сделала я их с пико. А внизу чашечки я решила соединить завязкой синего цвета. Так мне показалось, более красивым купальник выглядит. В плавке я также вязала резиночки специальные, поэтому также, видите, полотно резинит везде. Начинала я их вязать темно-синим цветом, закончила мятным и завязки решила здесь сделать уже мятного цвета. Этот купальник я вязала из хлопка, стопроцентного хлопка, крючком также 1,5. Толщина нити 100 грамм 500 метров, очень тоненький хлопок. Старалась вязать очень плотно, но, как вы видите, на камере маленькие такие есть дырочки хотя когда одеваешь такой купальник то опять же нигде ничего не просвечивается и по желанию можно к такому купальнику пришить конечно же какую-то подкладочку в некоторых местах например там где ластовица следующий купальник у меня был в двух цветах и один уже у меня купили остался белый с розовым по краям лифа опять же я вязала справа и слева резиночки и сделала такую ажурную кайму волнистую немножко. Здесь колечко такое сделала и шнурочек завязка. Внизу чашечки также я соединила веревочкой розового цвета. Вязала этот купальник я также из стопроцентного хлопка крючком полтора. Ну и нижняя часть купальника связана аналогичным узором. Это задняя часть, это передняя часть. Плавки я полностью обвязала вот такими веерочками. И розовые сделала завязочки. Для этого купальника я использовала пряжу Макси Мадам Трико. Следующий очень красивый купальник, он имеет такой легкий блеск, я вязала из хлопка с вискозой. Если одеть его, то видите по краям, внутренним краям чашечки я сделала такие валанчики. Вот как они вблизи смотрятся. Вот так одевается купальник, оно все натягивается и получаются такие небольшие валанчики. Волнистые веерочки по краям. Верхние завязочки идут нежно-голубого цвета, такого небесного. А нижние завязки темно-синие под цвет плавок. Изделие имеет легкий блеск. Это пряжа Ирина. Семеновская пряжа Ирина. И нижнюю часть купальника я связала одним цветом. Все связано красивым, таким синим, необычным оттенком. Опять же вязала резиночки чтобы хорошо нижняя часть купальника прилегала к телу. И также я не использовала никаких тканей снизу, никаких подкладок, так как купальник получился абсолютно непрозрачным. Следующий купальник полностью черного цвета. Сделала здесь, видите, небольшую такую сеточку. По центру более плотное полотно, а по бокам каждой чашечки получилась у меня сеточка. Купальник 
я вязала из стопроцентного хлопка. Края чашечек, видите, обвязала такими маленькими пико. И на лифе обычные завязки. И на нижней части купальника также сделала простые завязочки. Спереди вот такой вот рисунок. И задняя часть вверху филейная небольшая сеточка. Купальники из хлопка получаются немножко жестче такие на ощупь, но вы сами знаете, какое полотно из хлопка получается. Например, по сравнению с купальником из хлопка с вискозой, вот этот купальник, он намного мягче, приятнее такой в руке, а искусственное волокно софист вот это вот тоже еще мягче, чем вот этот хлопок с вискозой. Еще я вязала купальник также из микрофибры. Купила буквально несколько моточков, видите, начала вязать сверху одинаковым цветом, это пряжа секционного крошения. Начинала я вязать чашечку сверху вниз, и вязание начиналось, видите, белой такой ниткой, которая переходит плавно в синюю, потом снова белый, и потом тут разные цвета, заканчивается внизу вот такие вот оттенки. Все в морских оттенках. Тут бирюза, голубой оттенок, синий. Верхние завязки, опять же, я сделала под цвет верхней части лифа. А нижние завязки я сделала под цвет нижней части лифа. И плавки сейчас покажу. Опять же, вязала из этой же секционной пряжи, секционной краски. Вот такие у меня необычные здесь завязочки. Купальники из микрофибры получаются приятные, такие мягкие, гладкие. И они очень хорошо носятся и сохнут намного быстрее, чем купальники из хлопка. У меня есть точно такой купальник с юбкой. Этот купальник также у меня с юбочкой, сейчас я вам ее покажу. Ношу я его уже много лет, так сказать, много сезонов, загораю в нем очень хорошо. И цвет хорошо сохраняет эта пряжа, то есть на солнце не выгорает. Юбочку к этому купальнику я вязала из другой пряжи. Это также микрофибра, только другая пряжа. И вот таким вот я сделала рисунком эту юбку. Я вообще люблю, когда купальник раздельный, обязательно идет в комплекте с юбкой. И здесь такие кисточки сделала. Одна кисточка получилась такая более темная, а вторая синяя с белым цветом. Очень красивые. Еще у меня был комплект черно-белый, уже он продан. Таким же узором я вязала юбочку, очень красиво этот узор смотрится в белом цвете, просто шикарно смотрится. И плюс, если взять, я думаю, пряжу немножко толще, чем вот эта пряжа, то получится еще более такой фактурный рисунок. И вот эти веерочки после глажки, видите, они немножко так провисают, а из хлопка я бы хотела связать, они будут более жестче и будут держать такую кругленькую свою форму, не будут вытягиваться вот так вот вниз. В общем, такой вот у меня набор, купальник с юбочкой. И еще одна есть юбочка, которую я вязала из хлопка стопроцентного. Если вы видели, у меня есть такая длинная юбка, такого же цвета, из этой же пряжи, пряжа Ирис здесь использовалась, я вязала ее в две ниточки. Это юбочка на резиночке, как вы видите. Она очень легкая, такая воздушная. И очень будет классно смотреться с купальником в такой же цветовой гамме. Это насыщенный коралловый оттенок. Еще есть беленький купальник, который я вязала также из пряжи Софист. Видите, он имеет такой легкий красивый блеск. На ощупь очень мягкий и приятный. Вязала его узором ракушки. Каждая ракушка состоит из пяти столбиков с накидом. Я думаю, вам хорошо видно должно быть. Таким узором купальник получается очень плотный из этой пряжи. Совсем нигде ничего не просвечивается. И по краям купальника, нижней части и верхней части купальника, я ввязывала, видите, резиночку. Верхняя часть купальника, лиф, смотрите, какой получился. По центру я вязала ракушками, а здесь сделала более легким, ажурным. И он на вот таких вот красивых, аккуратных завязочках. Еще есть один купальник, опять же, из микрофибры, секционной краски. Видите, как, какие оттенки здесь. Связано он обычными столбиками с накидом. Здесь сделала сеточку, чтобы сделать полотно полегче. На вот таких вот завязках лиф. И нижняя часть купальника также связана просто плотным узором. Вот здесь вот только сделала такую сеточку небольшую чтобы опять же облегчить вес купальника. Еще один купальник также вязала из пряжи Софист. Это верхняя часть купальника. Видите, здесь вязала опять же резиночки, поэтому оно все у меня в руках резинит. Здесь связан мотив, в центре которого, видите, цветок. 
получается я связала два мотива три, треугольничка 2 и соединила их сделала такие вот завязки нижние завязочки вставляются в этот треугольничек здесь специальная сеточка вяжется один рядочек и туда вставляются завязки а это нижняя часть этого же купальника сзади сделала ажурный такой также этот мотив и желательно к такому мотиву, конечно же, пришить какую-то ткань. И есть еще вот такого красивого бирюзового цвета. Точно такой же купальник, связан точно таким же рисунком. Только я его вязала уже из хлопка. Стопроцентный хлопок это пряжа Катя. И обычные здесь также завязочки с пико. Вот такой вот получился низ этого купальника. И с правой стороны, видите, сделала такой вот красивый цветочек. Как вы видите, я не связала ни одного купальника из специальной стречевой пряжи, которую продают как бы для купальников. Мне она почему-то не нравится, во-первых, по толщине, она намного толще, например, чем вот эта пряжа Макси. И полотно из нее получается таким более толстым, чем вот это полотно. Но она хороша тем, что она хорошо стирается, хорошо очень быстро высыхает. Говорят, что хорошо долго носится. Если вы вязали с какой-то такой пряжи специальной для купальников, то обязательно напишите в комментариях, что это была за пряжа и как долго вы пользовались этим купальником. Как такая пряжа в носке и вообще напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой пряжи вы предпочитаете вязать купальники. Лично я люблю в таких красивых вязаных купальниках больше загорать на солнышке, чем купаться. Во-первых, это из-за того, что у нас здесь не сильно, так сказать, чистая вода. Если мы и купаемся, то едем в определенные места, где чистая вода. А вообще я люблю больше принимать так сказать солнечные ванны в таких купальниках также напишите пожалуйста в комментариях как вам купальники с юбочкой больше нравится когда есть юбка или когда ее нет и какая длина юбочки должна быть я например люблю когда юбка до середины бедра и также мне очень нравятся очень красивые такие длинные в пол летние такие, которые можно носить на пляж. Или же вязаные туники, которые можно одеть поверх купальника. В общем, обязательно пишите в комментариях ваше мнение о вязаных купальниках, как часто вы их сами носите, сколько у вас таких купальников. Мне кажется, у каждой вязальщицы, наверное, есть в наличии такой купальник. Если есть вопросы, пишите их обязательно в комментарии под этим видео. Подписывайтесь обязательно на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока!